。哎呀，好生闷热的天呐，不如再召唤点金风来如何呀？出来，活来。不会是人称及时雨的那个宋江吧？就是那个山东呼保义，及时雨宋江宋公明，你们都知道这个人。大人，千万不要小看了他呀！他属军运城县，生性重义，好皆是江湖上的好汉，济人之贫，周人之急，扶人之困。只要有人投奔他，不管高低，绝不推辞。闻名山东、河北。都呼唤他呼保义，又称作及时雨宋亚斯，贫道复姓公孙，单名一个圣字，道号一清，江湖人送外号入云龙。我是京师皇家御赤严福宫的提点道士，这次杭州造作局献上四丈高的花石，道君皇帝御笔清风，神功招运石，贫道奉旨送字，有幸得遇及时与宋亚斯。我在此等候多时了。方才在花石冈的仪仗队里，宋江已见过先生道貌奇清，现在才知道先生鲜明。先生，有什么需要宋江的地方？什么大事？贫道久闻宋亚斯大名，现在我有十万贯财富，想送给亚斯做见面礼。亚斯，可愿收下吗？<笑>先生说的这十万贯财富，在什么地方？那当朝太师蔡京，每逢生日，各地官吏都要向他敬献奇珍异宝，称作生辰纲。北京大名府府尹梁中书乃是蔡京的女婿，自民间榨取了十万贯，献给蔡京做生辰纲，途经这济州。这笔财富。不可错过。亲人，宋江真的是那天罡地煞的星主，当真是。亚斯但取无妨。啊，呃，啊，亚斯，不妨与贫道吃些酒如何？好是好。亚斯先饮。好久。
不如再召唤点金风来如何呀？风来，我来。哎，亚斯，不出一盏茶，这风急来。<笑>先生，这铜剑是松纹古剑吧？正是。嗯，好剑。先生无高无下，纯天口地，一套洪太尉误走煞星的故事，糊弄江湖术士的故意把戏，骗得过曹莽，瞒不过宋江。宋江若是在肩头也装了酒囊，也能凭空叫酒来。手指在囊中蘸了黄绫，也能凭空叫火来；在这剑上涂了石药，也能把肉眼看不见的小鬼劈出血来。宋江若是懂得些天文地理，懂得月运而风、楚论而语，也能呼风唤雨。亚斯果然厉害，识破了在下的伎俩。哪里有什么天罡地煞？贫<笑>道在亚斯这等英雄面前做作，实在是不该。这是为了说服亚斯截取那不义之财生辰纲。你乃天子供养的道士，理当忠君而为。我听你说了多时了，早就不耐烦了。宋亚斯，你想怎么样？先生后面有人。嗯亚斯不会使剑，拳脚也不过如此，你斗不过我。<笑>英雄岂能以拳脚论高低？我这一剑送出，可就把你穿个透心凉了。你还有什么话要说？我一个人如何取得那十万贯生辰纲？还请先生随我一起到衙门仔细密议。这是要让贫道伏法呀！我劝先生还是将宋江杀了灭口，否则只要我活着，就会举报你劫取生辰纲。我公孙胜不是那贪财的强盗，为保不平寻访义士，劫了那不义之财，散之于民。这次碰到了宋亚斯，就如同遇到了及时雨一样。我要是真杀了你，这世上就少了及时雨。哥哥。是不是哪个道人要害你？宋亚斯，就怕你日后不肯做强盗，却做了强盗的头。<笑>快追，上马！哎呀，你要吃官司了，宋亚斯。大名府下迁要押你去伏法。那大名府要定你的罪，是何罪名？本县问你那道人的时候，你不该谎报他相貌，还隐瞒那道人姓名字号，这下可好？报到大名府
梁中书那里去。你可知那梁中书是蔡京的女婿，权高势大，杀人就像弯腰提鞋。为了生辰纲，他这人宁可枉杀一百，也绝对不会放一人漏网。现在他想不治本县，要治你二人相约劫取生辰纲之罪。大人的意思是，哎，饶了你是小，洗清你的罪是大呀。大人，小人写了一份呈请。哦，公孙胜如何蛊惑小人？小人如何冒死缉拿他？句句是真。嗯。仅凭这几纸文字，怎么叫大名府就信了你呀、啊？此番只能现实捉了那贼道人公孙生，你们当堂对质，这样你自然就能脱罪。<笑>